हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में वेन्स आई एम सुमित बंसल सो इन लास्ट लेक्चर आई हैव गिव यू अ प्रूफ ऑफ नाइस प्रूफ ऑफ बोरल कवरिंग थ्योरम एंड व्हाट आई वाज डूइंग आई वाज व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द प्रूफ आई वाज डूइंग दैट प्रूफ साइड बाय साइड ओके दैट्स वाई द लेंथ ऑफ दैट वीडियो मे बी लिटिल बिट हाई एंड जैसा कि मुझे मेरे स्टेट्स में पता चल जाता है दैट ऑल ऑफ यू हैव नॉट सीन दैट होल प्रूफ ओके okay, बीच बीच में आपने स्किप किया है और स्टार्ट का लास्ट का यूँ थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हो तो देखो इस टाइप से जो है ना आप कभी भी टेक्निक नहीं सीख पाओगे मे बी प्रूफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है कभी कभी थोड़ा समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब कभी आपको आपने सर्च किया बोरल कवरिंग थ्योरम और आपको कोई और प्रूफ मिल गया किसी वीडियो में जो पाँच या दस मिनट का हो तो आई डोंट थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओके सो यू शुड स्पेंड सम टाइम विद द प्रूफ्स खुद से ट्राई करने की कोशिश करो क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है उसे देखने की कोशिश करो एंड देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द होल टेक्निक ऑफ दैट प्रूफ सो अगेन वी आर हेयर इन लेक्चर ट्वेंटी थ्री सो नाउ वट आई हैव डन इज आई हैव ऑलरेडी रिटर्न हेयर द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट बाउंडेडनेस थ्योरम एंड आई विल एक्सप्लेन दिस साइड बाई साइड ओके सो अगेन वी आर हेयर विद अ नाइस प्रूफ फॉर दिस बाउंडेडनेस थ्योरम सो वट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम लेट मी रीड इट फर्स्ट इफ अ फंक्शन एफ is continuous in close interval ए बी देन इट इज़ बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी तो देखो सबसे पहले यूज़ कैसे करना है मुझे मान लो कुछ भी नहीं आता हमने जितना पढ़ा है अभी तक उसका यूज़ कैसे करेंगे हमें गिवन है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में प्रूफ क्या करना है बाउंडेड तो जब कभी भी बाउंडेड प्रूफ करना होता है तो आइडिया क्या होगा हमारा आइडिया ये है कि बाउंडेड का मतलब ये होता है कि अगर एफ ओफ एक्स आपका किसी के टू से लेस हो और किसी के वन से बड़ा हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जिस इंटरवल में प्रूव करना है हमें यहाँ ए बी के लिए प्रूव करना है तो आइडिया ये है कि बाउंडेड प्रूफ करना है ए बी के अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर तो इस क्लोज इंटरवल का मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो मेरा एफ ओफ एक्स जो है हमेशा इस के वन और के टू के बीच में आना चाहिए अगर हम ये चीज़ दिखा पाए तो हमारा प्रूफ कम्प्लीट हो जाएगा कि फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा अब हमें ये के वन और के टू ढूंढने हैं बेसिकली ठीक है कि ये के वन के टू क्या होगा अब करें कैसे गिवन क्या है कॉन्टीन्यूटी गिवन है क्लोज इंटरवल में तो हमने जो ट्वेंटी टू लेक्चर था उसमें हमने बोरल कवरिंग थ्योरम पढ़ी थी जो कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन पर अप्लाई होती थी क्लोज इंटरवल के लिए है ना और वहाँ पर हम कहते थे कि किसी भी दो पॉइंट्स के लिए जो फंक्शन की वैल्यूज़ होती है एफ ओफ एक्स वन एफ ओफ एक्स टू उनके बीच का डिस्टेंस एफ साइलन से कम होता है तो इस टाइप से हर सब इंटरवल के लिए हम डिस्टेंस एफ साइलन से कम बताते जाएंगे और ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो हमारा एन एफ साइलन से लेस हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो कैसे ये के वन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सो लेट स्टार्ट द प्रूफ सो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि द फंक्शन इफ अ फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज़ बाउंडेड प्रूफ करना है सो प्रूफ फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल सो यूजिंग बोरल कवरिंग थ्योरम हाईलाइट कर दिया है मैंने इसे यूजिंग बोरल कवरिंग थ्योरम वी कैन डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल इन फाइनाइट सब इंटरवल्स फाइनाइट सब इंटरवल्स की हमने बात करी थी बोरल कवरिंग थ्योरम में तो मैंने इसको फाइनाइट सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया है सच दैट फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो ये डिस्टेंस हमारा हमेशा एप्साइलन से कम होता है जब कभी ये एक्स वन एक्स टू सेम सब इंटरवल से आएँ वैन एक्स वन एक्स टू आर इन सेम सब इंटरवल इक्वेशन वन इसको मैंने बोल दिया है अब देखो हमारा एफ ओफ एक्स वन और एफ ओफ एक्स टू जो है लेस देन एप्साइलन आ गया यानी कि मान लो कोई आपके पास एक सब इंटरवल लिया है मैंने इस ए बी का मान लो इसको नाम मैंने दे दिया आई आर और यहाँ पर आपका ए आर कोमा बी आर है ये एक सब इंटरवल है तो इस सब इंटरवल के लिए कोई भी आप एक्स वन एक्स टू चूज़ करो इस सब इंटरवल में से उसके लिए फंक्शन के बीच का डिस्टेंस दोनों वैल्यूज का डिस्टेंस हमेशा एफ साइलन से लेस आ रहा है अब देखो सो लेट ए वन ए टू ए थ्री ए एन मैंने ये पॉइंट्स डिफाइन किए हैं वेयर क्या है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर है तो कहने का मतलब जो ए नोट है वो इक्वल है ए के सो ए नोट से शुरू किया ए नोट से बड़ा मैंने ए वन ले लिया ए वन से बड़ा ए टू ले लिया और इसी टाइप से यहाँ पर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है तो बी मैंने लिख दिया ए वन को सो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम ये जो है आपका ये ए बी इंटरवल है ये आपका क्या है ए बी सो ए बी का छोटा इंटरवल लेंगे तो वो क्या आएगा ए बी के अंदर कंटेन कौन कर रहा है ए वन कोमा ए एन इसके अंदर कौन कंटेन कर रहा है ए टू कोमा ए एन माइनस वन तो इस टाइप से मैंने ए वन बी वन के बजाय बोरल कवरिंग में हमने ए वन बी वन यूज़ किया था तो यहाँ पर उसकी बजाय ए वन ए टू ए नोट ए वन इस टाइप के जो है मैं इंटरवल यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है
तो जो सब इंटरवल्स मेरे पास एन सब इंटरवल आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे ए नोट से ए वन आई वन नाम दे दिया ए वन से ए टू आई टू नाम दे दिया ए टू से ए थ्री आई थ्री नाम दे दिया ए एन माइनस वन से ए एन इसको नाम क्या दे दिया आई एन अब देखो यहाँ पर हम यह ये नहीं कह रहा कि आई वन कंटेन करता है आई टू में वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन किस में कंटेन कर रहा है मैंने यहाँ पर अलग टाइप से पॉइंट्स डिफाइन किए और इनके लिए सब इंटरवल मैंने अलग टाइप से लिए हैं ठीक है यही हमारी ट्रिक है यहाँ पर जो इसका प्लॉट ट्विस्ट जो हम कहते हैं किसी भी चीज़ का वो यहीं पर ऐसा रखा सारा इसके बाद तो प्रूफ में कुछ भी नहीं बचा छोटी सी टेक्निक है बस सो so, अब क्या करेंगे i1, i2, i3 से लेकर in जो ए बी था मेरा उसको मैंने इन एन फाइनाइट सो वी हैव एन सब इंटरवल्स फाइनाइट हो रहा है तो n मैंने लिख दिया n सब इंटरवल्स में मैंने इसको पूरे ए एन को ए बी को डिवाइड कर दिया अब मैं दिखा दूंगा कि हर इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है बाउंडेड है तो पूरे के पूरे ए बी के अंदर बाउंडेड हो जाएगा तो सबसे पहले इस i1 के अंदर बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करेंगे i1 जो है मैंने क्या किया लेट x बिलोंग्स टू i1 किया i1 क्या है आपका a कोमा ए या a नोट कोमा ए भी कह सकते हो देन क्या होगा एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए लेस एफ साइलन होगा क्यों होगा क्योंकि बोरल कवरिंग थ्योरम कहती है कि कोई भी सब इंटरवल आप लेते हो तो उसके बीच में कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेस देन एफ साइलन होगा तो x जो है वो हम ले रहे हैं इसके अंदर और जो a है वो तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही यानी कि ये दोनों पॉइंट ही हम इस इंटरवल के ले रहे हैं ठीक है वैन एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और ये a तो ऑलरेडी इस इंटरवल में है ही तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है यूजिंग बोरल कवरिंग थ्योरम सो एक्स बिलोंग्स टू एक्स तो देन तो ये हमारा लेस देन एफ साइलन होगा कहने का मतलब क्या है कि एफ ओफ एक्स आपका लेस देन हो जाएगा एफ ओफ ए माइनस एफ साइलन एफ ओफ ए प्लस एफ साइलन ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू ऑल राइट नाउ एफ ओफ एक्स का मोड जो है इसमें मैं एफ ओफ ए ऐड कर दूं एफ ओफ ए माइनस कर दूं इस एफ ओफ ए को मैंने अलग लिख दिया एफ ओफ ए माइनस एफ ओफ ए मैंने यहाँ लिख दिया एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए सॉरी लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा नॉर्मल सी इन है ये एफ ओफ एक्स हमारे पास लेस हो गया एफ ओफ ए से यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन टू क्या कहती है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस है एपसाइलन से सो so, इन दोनों का डिस्टेंस लेस है एपसाइलन से तो इसकी जगह एपसाइलन लिख दिया इसकी जगह एफ ओफ ए एफ ओफ एक्स आपका यहाँ रखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस तो कहने का मतलब यहाँ से आपने दिखा दिया कि जो फंक्शन की वैल्यू है आपकी वो हमेशा इससे लेस होगी और ग्रेटर देन किस से होगी एफ ओफ ए माइनस एपसाइलन इस चीज़ को आप यूँ लिख सकते हो कि एफ ओफ एक्स जो है वो लेस है एफ ओफ ए प्लस एपसाइलन से और बड़ा है किससे एफ ओफ ए माइनस एपसाइलन से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है आपका बाउंडेड हो गया ऑब्वियसली ये आपका स्मॉल के वन या आपका स्मॉल के टू बस ये टेक्निक है इसी को यूज़ करके पूरे ए पर प्रूफ कर देंगे अब स्पेशल केस मैंने लिया अगर मैं इस एक्स को मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स इस इंटरवल में है तो एक्स को अगर मैं ए यूज़ कर लूँ तो ए x की जगह मैंने पुट कर दिया ये आपका एज इट इज़ आ गया तो f ऑफ a1 वन जो है वो लेस आ गया इससे इसको मैंने इक्वेशन दे दी थ्री इन अ सिमिलर वे अब मैं i2 पे आता हूँ अगर मैं x चूज करूँ i2 में से i2 क्या है आपका a1 वन को मैं ए टू देन अगेन बोरल कवरिंग थे कहती है कि कोई भी दो पॉइंट ले लो तो एक पॉइंट तो मैंने x ले लिया इस इंटरवल में और एक पॉइंट मैंने a1 ले लिया सो so, x और a1 पर फंक्शन की वैल्यू का जो डिस्टेंस होगा वो लेस होगा एपसाइलन से वैन एक्स बिलोंग्स टू दिस आई ऑल राइट अब i2 के अंदर बाउंडेड दिखा देंगे कैसे एफ ओफ एक्स को अगेन वही अब मैं इस बार क्या ऐड करूँगा एफ ओफ ए वन ऐड करूँगा और माइनस करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास a1 है पिछली बार a को ऐड किया था a को माइनस किया था है ना सो so, अब क्या होगा एफ ओफ ए वन को अलग लिखो प्लस में एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए अब अगेन यूजिंग इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री में क्या था एफ ओफ ए का डिस्टेंस कम था किससे एफ ओफ ए का मोड प्लस में एफ साइलन से और यहाँ पर देखो मैंने क्या दिखाया है इस इक्वेशन के अंदर इसको नाम दे दो स्टार और यहाँ लिख लो पहले यूजिंग स्टार पहले मैं इस स्टार का यूज़ करके क्या करूँगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन एपसाइलन है तो इसकी जगह मैंने एपसाइलन लिख दिया अब मैं इक्वेशन थ्री को यूज़ करके इसका जो डिस्टेंस है वो लेस है एफ ओफ ए प्लस एपसाइलन से अब ये प्लस एपसाइलन प्लस एपसाइलन हो जाएगा टू एपसाइलन तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एफ ओफ एक्स है वो लेस हो गया एफ ओफ ए प्लस टू एपसाइलन से हो गया ना किसके लिए हो गया फॉर ऑल एक्स For all x belongs to I2 and what is I2? I2 we have a1 comma a2. So all right function is bounded in I2 as well as I1. So special case when x belongs to x equals to a2 क्योंकि interval मेरा ये पूरा है तो अब मैं a2 को choose कर लेता हूँ x के equal तो f of a2 less आ गया किससे f of a plus टू epsilon से अब आपने देखा कि जब यहाँ f of x लिखते
जब आई वन की बात करी थी तब यहाँ पर सिर्फ एप्साइलन आया था आई टू की बात करी तो टू एप्साइलन आया यानी कि जब आई थ्री की बात करेंगे तो यहाँ थ्री एप्साइलन आ जाएगा सो इन अ सिमिलर फैशन वी हैव फाउंड अ पैटर्न ओवर हेयर ओके सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग इन अ सिमिलर फैशन यूजिंग सेम टेक्निक यूजिंग सेम पैटर्न वी आर ऑब्जर्विंग सम पैटर्न ओवर हेयर ऑल राइट सो वट वी कैन से वी कैन से इफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन वट इज आई एन ए एन माइनस वन कोमा ए एन दैट इज इक्वल्स टू बी ऑब्वियसली देन एफ ओफ एक्स का मॉड्यूलस जो है वो लेस होगा एफ ओफ ए के मॉड्यूलस प्लस एन एफ साइलन से वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू आई एन तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये मैंने जस्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करके यहाँ एन एफ साइलन लिखा है इक्वेशन फाइव इसे मैंने बोल दिया सो दैट इज इक्वेशन फाइव इज ट्रू इन ऑल सब इंटरवल्स क्यों हो रहा है सब ऑल इंटरवल्स में क्योंकि हर इंटरवल के लिए यहाँ पर हमें एक एफसाइलन टू एफसाइलन एन एफसाइलन के फॉर्म में के वन के टू हमें मिल जा रहा है तो कहने का मतलब क्या है तो क्या हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो फंक्शन है उसके लिए ये आपका स्मॉल के वन है और ये आपका के टू है ठीक है स्मॉल के कैपिटल के का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ रखा ही नहीं क्योंकि मैंने के वन के टू इसे बोल दिया है तो कहने का मतलब जो फंक्शन है आपका वो इससे हमेशा बड़ा होगा इससे हमेशा छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी तो फंक्शन आपका यहाँ से क्या हो गया बाउंडेड और प्रूफ आपका यहाँ हो गया कंप्लीट क्योंकि हर सब इंटरवल के अंदर हमने इसको दिखा दिया अब देखो फंक्शन में गिवन क्या था क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन था कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूटी जैसे गिवन थी तो मुझे याद आ गया कि कॉन्टीन्यूटी गिवन है तो मैं बोरल कवरिंग थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ ठीक है बोरल्स कवरिंग थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं बोरल कवरिंग थ्योरम का यूज़ कर करके हर सब इंटरवल को हमने दिखा दिया बाउंडेड फॉर ऑल एन आई एन मैंने बाउंडेड दिखा दिया और कंप्लीट जो मेरा इंटरवल था क्लोज इंटरवल ए बी वो भी क्या हो गया बाउंडेड हो गया तो कितना नाइस nice प्रूफ है ये बहुत कुछ सीख सकते हो आप यहाँ से सो so, अब बात करते हैं कॉन्वर्स की हमने बोल दिया कि अगर कॉन्टीन्यूस होता है तब तो बाउंडेड है ये बात ठीक है क्लोज इंटरवल के अंदर ओपन की बात नहीं कर रहा उस केस में हमें कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेगी कॉन्टीन्यूस के अंदर क्लोज इंटरवल पर अगर कॉन्टीन्यूस हो तो बाउंडेड होगा उस क्लोज इंटरवल में लेकिन क्या इसका कन्वर्स ट्रू है जी नहीं कन्वर्स जरूरी नहीं है तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो हम यही बोलेंगे कॉन्वर्स ट्रू नहीं है क्यों ट्रू नहीं है सबसे पहले देखते हैं कॉन्वर्स होगा क्या दैट इज कॉन्वर्स ये होगा कि अगर फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल में तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में जरूरी नहीं है सो so, सी ई जी देखेंगे यानी कि काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे सी का मतलब काउंटर है काउंटर एग्जाम्पल अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपका रामबन एग्जाम्पल है We are using this example always. In every counter example, we are using the same example. Okay, ओके तो आपको कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है हर एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है ठीक है जब भी काउंटर एग्जाम्पल देना होता है हम इस एग्जाम्पल के पास चले जाते हैं और ये एग्जाम्पल क्या करता है हमारा काम पूरा कर देता है ठीक है जैसे कि मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको बताई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो हमने की थी उसके अंदर भी मैंने ये काउंटर एग्जाम्पल आपको दिया था ठीक है ना तो so, ये काउंटर एग्जाम्पल बहुत जगह काम आता है इसको आप जरूर ध्यान रखें और इसका मैंने लिमिट भी चेक करवाई है कॉन्टीन्यूटी भी चेक करवाई है इसका पूरा ग्राफ का डिस्कशन भी हमने किया इस फंक्शन का पूरा एनालिसिस हमने पूरा किया पोस्टमार्टम इसका पूरा करके देख लिया अब ये एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है तो so, सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल होना क्या चाहिए बाउंडेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और कॉन्टीन्यूस नहीं होना चाहिए तभी तो काम करेगा तो देखते हैं अब एफ ओफ एक्स क्या हो सकता है या तो जीरो हो सकता है या साइन वन अपोन एक्स हो सकता है सो एफ ओफ एक्स इज आइर जीरो और साइन वन अपोन एक्स अब साइन वन अपोन एक्स जो होता है वो बाउंडेड होता है क्योंकि माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू बिलोंग करती है तो अगर मैं क्लोज इंटरवल लेता हूँ जीरो से वन जो इंटरवल ए बी चूज करना होता है मैंने चूज कर लिया जीरो से वन तो ऑब्वियसली फंक्शन बाउंडेड है क्योंकि या तो वो जीरो होगा या इसके बीच में कोई वैल्यू कंटेन करेगा अब क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस इंटरवल की तो अगर एक्स इस इंटरवल में से चूज करेंगे तो फंक्शन आपका ऑब्वियसली बाउंडेड है इस इंटरवल के अंदर है ना माइनस वन से वन के बीच में फंक्शन बाउंडेड है अब फंक्शन बाउंडेड है लेकिन ये फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूस होता ही नहीं है जीरो पे ये चीज़ आपको पता है क्योंकि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है बट जब आप जीरो प्लस और जीरो माइनस निकालना चाहते हो तो ये दोनों कभी इक्वल ही नहीं होते और मोर ओवर आप ये कह सकते हो नॉट डिफाइंड होते हैं दोनों के दोनों ठीक है ना दोनों ही नॉट डिफाइंड हैं दिस इज द दिस फंक्शन हैव डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड सेकंड काइंड की इसके पास डिसकॉन्टीन्यूटी है अब ये सब क्या होता है ये सब आपको नहीं पता अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी उसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कस करी है जितने भी
ऑल राइट सो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए टेक्निक्स आपको आनी चाहिए कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे बिल्कुल ईजी सी चीज़ें हैं ऑल राइट सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप इन्हेंसिंग योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स कीप स्माइलिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट सब्सक्राइब द चैनल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू